Hello, hello. Welcome back, ladies and gentlemen. How are you? Hello, Karen. Hello, William. Hi, Ceci. How are you? Hello, Marvin. Hi, Karen. Hello, William. Hello, How are Good you? Night, teacher. Good evening. How are you? David, welcome back. How is everybody? Hello, David. Hello, teacher. How are you? I, I am fine. I too. Very good. It's Monday. It's Monday. You like Monday? Monday. You like Monday? Um, not much. <laughs> not <laughs> much. <laughs> says, no, I don't like Monday. <laughs> not like Monday. Not why, much. Why you don't like Monday? <laughs> And as in the start of the work and now the wake up um, um first time. Wake up early. <laughs> <laughs> All right, that's it's good. very it is it, very bad. Yeah, it's difficult. It it's is, difficult. It yes. is difficult for everybody. <laughs> Okay, uh, welcome back, ladies and gentlemen. Who can tell me what information you remember about the previous class? What information do you remember about the previous class? ¿Qué información se acuerdan de la clase de ayer? What information um, do you remember from yesterday's class? The, I mean, from the class, um, from the class on, on the, Friday. Friday. What information um, do you remember about Friday's class? Puede contestar el que um, sea. What information do you remember about Friday's class? Teacher. Hello? No sería como cuando íbamos a hacer las oraciones mm -hmm. de el W question. That's uh, right. That is going cool. to. That's right. We were looking at the WH questions. También estábamos hablando sobre eh, cómo te sientes, me siento enfermo, I feel homesick. Do you remember? What's the matter? I remember. Remember? What's the matter? Um, What's the matter with you? Y tuvieron que escribir unas oraciones acá. ¿Se acuerdan de eso? Yes. Okay. Yes. All right. So today we are going to uh, continue. We are going to uh, continue with the following activity on the platform. So in the previous class, we stopped here in this section. You were supposed to write questions. Uh, what's the matter? I have a knee ache. What's wrong? I have the flu. What is the matter? I have body ache, etc., etc. So esto lo tuvieron que hacer la semana pasada. Today, we're going to look at the knowledge check on section 2.4, knowledge check. Instructions. Listen to the conversations. Where do these... Where do these people hurt? There may be one or two correct answers for each conversation. Instrucciones, escuche las conversaciones. ¿A dónde les duele a estas personas? Pueden haber una o dos respuestas correctas en cada conversación. Listen to the conversation, please. Listen to the conversation, please. A saber por qué no se escucha. Where do these people hurt? Ah, okay, está. I think I'm going to go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Feel better. Two. All right, so la primera dijo ¿Qué dijo la primera? 
¿Cuál era I la primera? Have a headache. I have a headache y... Y... Throat. 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 Okay. O sea, que le duele la cabeza y la garganta. All right, let's look at the next one, number two. Ow! Oh my gosh, are you okay, Allison? Uh, not really. My back and my elbow feel terrible. Ouch. Can you stand up? I think so. Yeah. All right. Which one does she hurt right here? Hip, back, or elbow? Back and elbow. Very good, David. Back and elbow. Excellent, David. All right, Thank let's you. continue. Yeah. Thanks for your help. Three. Here, have some ice cream, Jeffrey. Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. All right, what about this one? Tooth, tooth. mouth, or chin? Tooth. 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 Very good. Sassy. Tooth. Let's look at conversation number four. <clears throat> four. Oh. What's wrong? I have really sore eyes, and my wrists are sore too. Well, take a break, Marta. Finish typing your homework later. All right, what about this one? And the uh, eyes. Eyes. Eyes and? Uh, Great. Wrist. Excellent, Marvin. Wrist. Eyes and wrist. And action. Good job, ladies and gentlemen. All right. Good job. Any questions? Woo! Any questions about this activity? No questions. No questions. All right. Let's continue. Let's move forward. Then we're going to be moving on to the next section, which is 2.5 lesson objective. By the end of this class, you will learn the names of common medications for health problems. Al final de esta clase, ustedes aprenderán los nombres de medicamentos comunes para problemas de salud. Listen, please. Listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have cold, I take. Give as many examples as you can. All right, so what we're going to do is we're going to write some sentences. Vamos a escribir unas oraciones aquí en el breakout room. En el breakout room, aquí donde dice discussion forum, aquí abajo, quiero que ponga su nombre donde dice añadir una publicación. Va a escribir su nombre. Después va a escribir número uno. Me va a dar diez ejemplos y va a escribir así. Whenever... I have a headache. Cuando yo tengo dolor de cabeza, whenever I have a headache, ¿qué hace? Obviamente, aquí I... tomamos amoxicilina, ¿verdad? Ah. ¿Ah? <laughs> I, I take an as Right. All right. Quiero que me den 10 ejemplos. Cuando me duele okay. la cabeza, cuando me duele el estómago, etc., etc. 10 examples. You have 10 minutes. 10 examples. You have 10 minutes. 
Mario Morán levantó la mano. Dígame, don Mario. Pregunta, teacher. Dígame, la joven. La diferencia de when en whenever. Ah, ok, very good. When, eh, when, ok, when es como para preguntar una fecha específica. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo te la voy a hacer? When is your birthday? birthday. Y tú me vas a dar una respuesta específica con una fecha específica. Pero cuando, cuando dice whenever, no se refiere a una fecha exacta. Es como cuando vos decís, ¿cuándo? ¿Cuándo me duele el estómago? ¿Cuándo me duele la cabeza? No, exa no es exactamente una fecha específica, sino que es un, una eventualidad cuando eso pasa. Una periodicidad, algo así. That's right. Cada cuánto me da dolor de cabeza, no sé. That's right, correcto. Vos decís, cuando me da dolor de estómago, tomo Pepto Bismol. Whenever my stomach hurts, I drink Pepto Bismol. Ok, teacher. Gracias. All right. Ok, guys. Vamos a trabajar en parejas. Quiero que me den 10 ejemplos en las discussion forums. ¿Están listos? ¿Listos? Yes, teacher. All yeah. right. Let's go. Ready. Let's go. I see that uh, Carlos Avilés, Lidia Arevalo y Josué Mercadillo no entraron al chat. Carlos Avilés y Josué Mercadillo no entraron al chat. Okay. Ya estaba en el chat. Ok, very good. Thank you. Lo vamos a poner con Angel. Y a Lidia la vamos a poner con Ceci. Has been. When, uh, whenever igual, I, uh, igual que el dolor de la cabeza. Yes. Eh, eh, Tylenol o, o, o when I ha, whenever I have fever I take uh, Tylenol Tylex o Tylenol no sé cómo se escribe Tylenol T Y L E X Tylex T Y L L L E X Tylex. Uh -huh. Whenever I have Tylex. Whenever I have eh, a tooth pain. A toothache. Pain. ¿Es dolor de qué? De, de diente. De diente. Toothache. Ajá. Uh -huh. Tooth pain. Dolor de muela. Ajá. Uh -huh. Ah, pues. ¿Sabe que Como tengo aquí un cuaderno donde están esas cosas, y ahí los estoy viendo, pero realmente no, no, recuer, no recordaba cómo se escribía. <risa> ok. Y para el dolor de muelas, ah... Uh, 
Ibuprofeno. Ibuprofen. Sí, Entonces, ibuprofen. Sí. Ibuprofen. Ibuprofen. Ajá. Whenever I have. I have, um, I have, uh, uh, dolor de garganta, dice. De garganta, ajá. Uh -huh. Para la infección sería mucicilina. Sí. Um, vamos a ver. Yeah, mi, mi internet es muy lento de acá, solo con mis datos estoy. Ah, uh, okay. teléfono. Ah, oh, bueno. Yo no tengo la computadora para trabajar la, la clase. Sí, quizá es mejor hacerlo posterior porque a, a mí en la compu me cuesta más porque los datos no me cargan bien. Yo hago, las, yo hago los ejercicios en el ah. día solo para venir a hacer la clase. Ah, sí. Y a mí en el día fácil. me cuesta más por, por el trabajo. A la hora del no almuerzo. Me dan tiempo. Ajá. Ajá o sea, en el almuerzo. Sería de aprovechar. Pues sí. Mira, para no dolor para... de espalda, backache. Backache. Sí. Backache. Backache. Para el dolor de espalda que sería buscapina. No, no eh, I put a cream, cream que se llama cream, Ay. cream. All right, all right, ladies and gentlemen, welcome back, welcome back. Is everybody finished? ¿Ya terminaron todos? ¿Cuánto tiempo más necesitan? Dos minutos. Ok, podemos continuar. Los voy a volver a poner en parejas. Tienen dos minutos. Dos minutos, dos minutos. Woo! <laughs> Let's go. Yo sí la voy haciendo solo en la plataforma, pero llevo tres. ¿Tres? Sí. Ajá. Bueno, ya a ver cómo las, las lleno yo ahí. Pero sí, puse eh, whenever I have eh, eh, stomach pain, dolor de estómago. Y puse dolor, dolor de cuerpo, body pain. ¿Con qué sí. sanamos ese, 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 ese que nos sentimos mal? Eso es lo que serían, hay que escribir. Serían 10 oraciones. Serían 10 oraciones con whenever I have y le ponemos lo que, le, lo que nos sentimos mal. Whenever I have flu. ¿Qué hacemos cuando tenemos gripe? Ah. Te, cuando tenemos dolor de cabeza. ¿Qué hacemos? 
Entonces la, el video da la fórmula whenever I have y ahí le agregamos el dolor que tenemos. Ok. Bueno, ahorita voy a hacerlo entonces. Ajá, hay que, hay que unirlo con, con, con lo que teníamos de las partes del cuerpo. Ah, bueno, de la clase. Cuando duele algo. Ajá. Ok, gracias. Si quiere las hacemos ahorita. Y vaya. Uh -huh. Voy a entrar a la plataforma porque no está. Ah, ok. Ya, Carlita. Ahorita. Ahorita. En la sección dos puntos. Seis. Yo creo que hay ejemplos ahí. ¿Verdad que sí? Entonces, por ejemplo, esa de whenever a flu, que sería eh, la gripe, ¿qué tomas tú para la gripe? Lo que tú tomas para la gripe. All right, all right. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. All right. Si no ha terminado, le va a quedar de tarea porque tenemos que continuar. Se acabaron los 10 minutos. All right. Now what we're going to do is move on and we're going to be looking at section 2.7, lesson objective. By the end of this class, you will learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you will also practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life setting. Al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo usar los imperativos positivos y negativos. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación lo cual ilustra cómo este tema es usado en un escenario de la vida real. Imperatives and conversations. Don't work too hard. All right, so we're going to be looking at this section right here. Conversation, don't work too hard. Listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't work too hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard. All right, at this moment, does anybody have any questions about the vocabulary in the conversation? 
do you have any questions about the vocabulary in the conversation? ¿Tienen alguna pregunta o consulta acerca del de vocabulario presentado en el diálogo? Levante la mano si tiene alguna pregunta. Somebody, nobody? All right, Karen Chavez, levantó la mano, dígame, señorita Karen, ¿cuál es su pregunta? Se dice exhausted. 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 Correct. Exhausted is correct. I am exhausted. All right, practice, repeat after me. Hello, Miss West. Hello, Miss West. Hello, Miss West. How are you today? How are you, Mary? How are you today? Uh, David, buen día, <laughs> levantó la mano. Sí, consulta, teacher. Dígame, joven. Este, exhausted and tired, eh, se puede, se, se lo mismo, ¿verdad? That is correct. Uh, la diferencia entre exhausted y tired es que exhausted es como que más cansado que tired. Ah, ok. Ok. All right, Thank very you. Good. Repeat, please. Hello, Miss West. Hello, Miss West. Miss West. West. How are you today? How are you, How are today? you today? Not so good. Not, Not so good. good. So, what's wrong exactly? So, what's so, wrong what's wrong wrong exactly? I'm exhausted. I'm exhausted. Hmm, why are you so tired? Hmm, why are you so tired? I don't know. I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. Okay, okay let's take a look at you. A few minutes later. A few minutes, a few minutes later. I'm going to give you some pills. I'm going to, go to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Take one pill every night after dinner. Okay. 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 And don't drink coffee. No, he's like a Don't drink coffee or soda. Or soda. Tea or soda. Tea or soda. Anything else? Yes. 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 Dr. Young. Dr. Young. Oh. All right, one more time. Hello, Miss West. Hello, Miss West. Hello, Miss West. 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 How are you today? How are you today? How are you today? Not so good. <laughs> Not so good. Not so good. So, what's wrong exactly? So, what's wrong exactly? I'm exhausted. I am so exhausted. Mm, why are you so tired? I don't know. I don't know. I just can't sleep. I just can't sleep at night. At night. At night. At, at night. night. Okay, let's take a look at you. Okay. 
Okay. A few minutes later. A few minutes later. I'm going to give you some pills. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Take one pill every night after dinner. Okay. 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 And don't drink coffee, tea, or soda. And don't drink coffee, coffee tea, or soda. Anything else? Anything else? Yes, don't work too hard. Yes, yes. Work don't work too hard. Too hard. Don't work too hard. All right, thanks. All right. Nice. All right. Thanks. All right. Thanks. All right. So now at this moment, <laughs> we're going to go ahead and uh, take a couple of minutes and we are going to work in pairs and I want you to practice the conversation in pairs. Practice the conversation in pairs. Let's go. Mm. Why are you so tired? I don't find I couldn't sleep at night. Okay, let's take a look of a you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink, don't, and don't drink, drink coffee, tea, or soda. Anything else? Just don't work too hard. All right, thanks. Thanks. Okay, I bought you the doctor. Okay, okay. Hello, Mr. Hello, Mr. West. How are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I am exhausted. Hmm, why are you so tired? I don't know. I just can't, can, can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I feel minutes less, lesser. I, I'm going to give you some pills. Take one pills every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? 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 Yes, don't work too hard. All right, thanks. Okay. New? Bien. Now, estamos. Okay. Hello, Mr. West. How are you doing today? 
not so good. So what world exactly? I am exhausted. Um, why are you so tired? I don't know. I just cannot sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later, I'm going to give you some field. Take one field every night after, after, after dinner. After dinner. After dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Just don't work too hard. All right, thanks. Creo que a los dos nos cuesta más donde después de los cinco minutos va. Esa sí. oración larga. Sí, porque ah, I'm sí, going yeah, to repito. give... Ajá. Pero ese es Phil. I go to Phil. o Phil? Phil. Phil. Phil, así como Phil. Ajá. Phil. Ahí dice Phil ¿Sí? porque es ese, ¿no? Sí. I am going to give you some Philips. Sí. Take one Philip every night. Some Phil. Ajá, Phil. Phil. Every night. After dinner. Ajá. Sí, cuesta. I don't drink, I don't drink. Sí, esa, esa. Ajá, así se pronuncia. Ajá. Pills. 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 Ajá. Pill. Sí, es que esa razón está larga, va. Sí. I am going to give some pills. 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 Ajá. Take one pills every night after dinner. Vamos a ver. I am going to give you some pills. Es que en teoría sería I go and you son Philip. Es unida a todo. Vemos que en buena teoría tienes que pronunciar Ajá. todo. I go es una sola oración. Es una sola oración. Ajá. Pero es hay una que, sola oración hasta Philips. Porque hay que está probar la, la lengua. La lengua. Acabar. ¿eh? <ríe> sí. I go and to give. I am going son. to give you some Philips. I'm going to give... I am going to give you some pills. I am sí. going to give you some pills. Ahí está. Más o menos, ahí va saliendo. I'm going to give you some pills. Cabal. They won't fill every night after dinner. After dinner. Dinner. After dinner. Ya me dijo que diner es comedor. Diner. Es dinner. Ajá. Dinner es almuerzo. Es eh, cena. Cena. Ah, sí. tomarse la, la píldora, Eva. Ah, una, una píldora, una píldora, ajá. Una píldora de, antes de cada... Después de cenar. Después de cenar. Después, ajá. After, after dinner. After dinner. Vamos a ver, I'm going to give you some pills. They one pill every night after dinner. Justo I'm eso que era give... más larga. Sí. Uh -huh. I come to give Joe some films. Y esa grown, I, ¿Cómo se pronuncia eso? Donde dice so what grown exactly grown. What grown? Ajá. Grown. Está bien. Ajá. Grown. What grown? grown. What yeah. grown? Exactly. Exactly. O sea, entonces qué tiene exactamente? Ah, uh, son. So es así como entonces, es como una muletilla que nosotros usamos como, ajá, y entonces. Ajá, ajá, cabal. <risa> <risa> cabal. <risa> Yo he traducido al salvadoreño. <risa> okay. Ajá. Ay, ay, no, ya nos mandó ay, para allá el pecho. All right, all right. Let's come back, ladies and gentlemen. Okay, let me have two volunteers raise your hand. Two volunteers. David, buen dia. 
David Buendía levantó la mano. Yo, y ¿quién más? William Rosales. Ok, William, usted va a ser Dr. Young. Y David Buendía va a ser Miss West. Action. Okay. Action. Hello, Mrs. West. How are you today? Not so good. So, why is we're all exactly? I am exhausted. Mm, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep all the night. Okay, let's play a lot. You. A few minutes later. I am going to get just some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Anything As else? The word to her. <laughs> All right. Thanks. All right. Applause for the participants. Good job, ladies and gentlemen. All right. I know that everybody wants to participate, guys, but we have to continue because of the time. So let us continue with this activity. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard illustrates the conversation between a doctor and a patient. Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, we're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. We use imperatives to give instructions. Imperatives. Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then a complement. On the left hand side of the chart, we can see positive imperatives. Let's analyze them. Take a pill every four hours. The verb is take. The complement is a pill every four hours. On the right hand side of the chart, you can see negative imperatives. Don't work too hard. In this case, we're going to follow this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't work is the verb and the complement too hard. Now, I would like for you to give some examples of your own. Think of the advice or instructions that you or your doctor gives whenever you have some kind of illness. For example, if you have a cold, take cough syrup, don't drink cold drinks. After you finish this task, share your work in our discussion forums. All right, all right. Now what you're going to do is we're going to work some examples of your own. Examples right here. Vamos a escribir unos imperatives. Imperatives son como cuando vos le dices a alguien, tome la pastilla. Descanse. No tome café. No se desvele. No tome soda. Right? So, todos esos son ejemplos de imperatives. Por ejemplo, okay. take a pill every four hours. Tómate una pastilla cada cuatro horas. Rest in bed. Descansa en cama. 
drink lots of juice. Toma mucho jugo. Don't work too hard. No trabajes muy duro. Don't stay up late. No te desveles. Don't drink soda. No tomes soda. Quiero que me den 10 ejemplos aquí abajo en el discussion forum. 10 ejemplos. Va a escribir, por ejemplo, título, su nombre. Aquí, número uno, y el imperative. Go okay. to bed early. Vete a dormir rap temprano. Number two. Drink water. Toma agua. All right. You have 10 minutes. 10 okay. minutes. I want you to give me 10 examples. Ready? Action. Los voy a poner en pareja para que se apoyen uno con el otro. Let's go. David en Roberto, Elizabeth en Lidia, Mario en Marvin, Carlos en Angel, Gladys con Karen, Carla Rojas con Elmer, Ceci con William, eh, Ada con Vladimir y Josué con Vladimir y Ana. All right, Elmer lo voy a poner con Karen y Gladys en el 5. Ah, no, ahí está con Carla Rojas, ok. All right. Veniste temprano. O Pero ese te es dicen, como una ah, pregunta. No, es como una orden que te dan. O sea, nosotros en ah. español le agregamos el por favor. Pero al final es una orden. <risa> Hola, Ángel. Hola. Eso sería como vienes, vienes temprano, sería you come early, dice acá el translate. No, pero te, te sería ve, vení temprano. Vení temprano. Ajá. Vení temprano. Early and come early. Come early. Ajá. Come early. Ajá. Vamos a ver. Por ejemplo, cuando el médico me dice, baja de peso. Ahí lo sube. Baja, baja de peso. Breve. Lose weight. Uh -huh. Lose weight. Lose, lose weight. Weight. Y solo, solo así sería, porque, ver? por ejemplo, en este que dijo el, el teacher, que ver, toma una pastilla cada cuatro horas. Sí, verdad, es una orden. Uh -huh. sí, una orden. Y en la, la otra que decía rest in bed, ¿qué era? ¿A dónde? Una recomendación. La segunda. Uh -huh, es una recomendación. Como son imperativos las que estamos viendo, no tiene que ser específicamente una orden, puede ser como una, una sugerencia. temprano. Ajá, por ejemplo, o bebe agua cada hora. Por ejemplo. Drink water every house, hours. Bebe agua. Drink water every hour. Drink water. Tenemos que hacer 10 de estas. Está sí, muy bien. difícil. Yo llevo 4. <ríe> Yo 3. 
but este, tengo esa de don't drink coffee. Lo puse. Take uh, a pill at drink. 8 a.m. Ok. Más. Vamos a ver. Descansa. O sea, como a veces uno trabaja mucho de tiempo. Sí, a veces uno exagera uno a veces. De las que estaban ahí también estaban de tomar agua. Sí, para ver su de Tomar ocho de agua. Y que te haces chorar. Es su pasión y lo sabes. Tomar un vaso de agua. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Ajá, no, no, que tome. Ajá, estos. De agua al día, sí. Que coma frutas. Ah, también, ¿verdad? Ajá, que coma frutas, que coma menos carbohidratos. Cabal. Masticar bien los alimentos. Cabal. A mí de la de la un, de la 3.1 todavía me falta una lección que contestar. Le falta todavía. Ajá. Es que hemos estado saliendo bien tarde. La semana pasada no entré toda la semana. Pero mañana que me traigo otra War. War. Okay. Sleep eight hours. Sleep eight hours. Eight hours. Por lo menos, ¿verdad? Como mínimo. A lo mínimo. ¿Qué más? Eh, salir, ¿cómo podría decir que salga a... También come muchas frutas, come frutas, verduras, no sé. Comer, ajá. Comer, comer frutas y verduras le podemos poner. Eat. Comer. ¿Verdad? Sí, se podría hacer también. Comer frutas. Sí. Complete the sentence. A dentist. Yo puedo eh, decir pues, esport, e pero aquí solo hacer ejercicio es el exercise. Me estaré en uh, exercise. Ex exercise, solo eso me aparece. Sí, eso es ejercicio. Todavía sigue viendo mi, mi pantalla. Sí, solamente dele que ya no la quiere compartir. 